ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹோப் யூ காய்ஸ் ஆர் டூயிங் வெல் ஸோ நம்ம டெய்லியும் டூ டாபிக்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் டாபிக்கில் பார்த்தோம்னா சொசைட்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ செகண்ட் டாபிக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அண்ட் நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் ஃபிஷியாலஜி அப்படிங்கிறது இருக்கு சரியா ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் மைக்ரோ ஆர்என்ஏ வாட் ஆர் த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் நோபல் நாலேஜ் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி டுவர்ட்ஸ் இட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நுண் ஆர்என்ஏ என்றால் என்ன அல்லது மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம் அதில் உடல் இயங்கியல் துறையில் நோபல் பரிசு பெற்றவர்களின் பங்களிப்பு என்ன அதாவது பிசியாலஜி அப்படிங்கிறத நமக்கு மெடிசின் கூட கொடுக்கலாம் சரியா ஸோ நோபல் பிரைஸ் ஃபார் மெடிசின் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு அதை பற்றியும் நம்ம இந்த இடத்துல அட்ரஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இந்த வருஷம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கான நோபல் பரிசு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்த கண்டுபிடிச்சதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ கொஸ்டினில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை கொடுக்கணும் மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சதுக்காக தான் இந்த வருஷத்துக்கான நோபல் பிரைஸ் ஃபார் ஃபிசியாலஜி அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு யார் விண்ணஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம் விக்டர் ஆம்ரோஸ் அண்ட் கேரி ரூப்குன் அப்படிங்கிற இவங்க ரெண்டு பேரும் விண்ணஸ் யார் அவார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்வீடனில் இருக்கக்கூடிய கரோலின்ஸ்கா இன்ஸ்டிடியூட் அவங்க தான் நோபல் பிரைஸ் ஃபார் மெடிசின் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறாங்க சரியா எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் டிஸ்கவரி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அண்ட் இட்ஸ் ரோல் இன் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேவா மைக்ரோ ஆரண்யமோட உருவாக்கத்திற்காக ஐ மீன் கண்டுபிடிப்பிற்காக இவங்களுக்கு இந்த நோபல் பரிசு அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ மைக்ரோ ஆரண்யே அப்படிங்கிறத என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதற்கு முன்னாடி பார்க்குறப்ப நமக்கு இப்போ உடம்புல பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருந்தாலுமே அதில் ஜெனட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்றது பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரியான ஜெனட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறதா இருக்கும் ஓகேங்களா செல்ஸ் இருக்கு அதில் பார்த்தோம்னா ஜெனட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரியான ஜெனட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் எல்லா செல்ஸ்லையுமே இருக்கும் ஓகேவா இருந்தாலுமே எல்லா செல்லுமே வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு செல் ஒரு செல் இன்னொரு செல் மாதிரி இருக்கிற இல்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு நர்வ் செல்ஸ் இருக்கு மசில் செல்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி பல ஹேர் செல்ஸ் இருக்கு பல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு அப்போ எல்லா செல்லுமே ஒரே ஜெனட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தாலுமே ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு மாதிரி நமக்கு இருக்கு அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த செல்ஸ்ல ஏதோ ஒரு ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஜீன் ரெகுலேஷன் இருக்கனால தான் ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு ஓகேவா நமக்கு செல்ஸ்ல ஜெனட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் எல்லா செல்லையுமே இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனா பண்ணுது எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கனால தான் ஓகேவா அப்ப இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எப்படி இந்த ஜீன் ரெகுலேட் ஆகுது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க என்ன பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு நான் கோடிங் ஆர்என்ஏ மாலிக்குல் ஓகேங்களா ஆர்என்ஏ அப்படின்னாலே நமக்கு பொதுவா கோடிங் மாலிக்குலா தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ இதுக்குள்ள ஒரு கோடு இருக்கும் இந்த கோட நம்ம பிரேக் பண்ணாதான் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது உருவாகும் நார்மல் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏ டிஎன்ஏல ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இது மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏக்கு போகும் ஓகேங்களா இந்த மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏல இருந்து நமக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாகும் ஓகே இதுதான் பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இதை என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஎன்ஏல இருந்து மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏக்கு போறதை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏக்குள்ள ஒரு கோடு இருக்கும் அந்த கோடை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க அப்போதான் அது ப்ரோட்டீனாக மாறும் அந்த ஸ்டேஜ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அதனால தான் நம்ம ஆர்என்ஏ அப்படின்னாலே சர்டன் டைப் ஆஃப் கோட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இவ்வளோ நாள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுதான் ஆனால் இவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா கோடே இல்லாமல் இருக்கு நான் கோடிங்காக இருக்கு ஸோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஓகே நான் கோடிங் ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல் அப்படிங்கிறது தான் கீ பாயிண்ட் சரியா ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல்
சோ இந்த மைக்ரோ அரண்ய என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு நான் கோடிங் சோ தட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எம்ஆர்என்ஏ இன்கேஸ் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகி என்ன பண்ணும்னா இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒன்னு அதிகமா சுரக்க ஆரம்பிக்கும் இல்ல கம்மியா சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா அப்படி அதிகமாகவோ கம்மியாவோ இருந்துச்சு நார்மல் லெவல்ல இல்லை அப்படின்னா நமக்கு டிசீசஸ் அப்படிங்கிறது வர ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா டிசீசஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோ ஆரண்யே இந்த எம்ஆர்என்ஏ மேல போய் உட்காந்து இந்த எம்ஆர்என்ஏவே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஓகேங்களா அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பைண்டிங் டு மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ அண்ட் இன்ஹிபிட்டிங் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் அது மேல உட்காந்து அது அப்படியே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் எடுத்துக்கோம் சரியா சோ அப்ப இதுதான் மைக்ரோ ஆரண்யோட வேலை இப்படிதான் நமக்கு ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கறது நடக்குது ஓகேங்களா நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் செல்ஸ் இருக்கு செல் ஜெனடிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா செல்லையும் ஒரே மாதிரியான ஜெனடிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு இருந்தாலுமே ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிபிக் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை மட்டும்தான் பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீன் ரெகுலேஷன் நடக்கிறதுனால அப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடும் இந்த ஜீன் ரெகுலேஷனை பண்ணக்கூடிய வேலையை யார் பண்றா மைக்ரோ ஆர்என்ஏ பண்ணுது தேவையான ப்ரோட்டீனை மட்டும்தான் வெளியே விடுது தேவையில்லாத ப்ரோட்டீனை என்ன பண்ணுது எம்ஆர்என்ஏ மேல உட்காந்து அதை வெளியே வர விடாம தடுக்குது ஓகேவா இதுதான் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு மெக்கானிசம் சிம்பிளா இப்படிதான் சரியா சோ அப்ப மைக்ரோ ஆரண்யோட ரோல் இதுதான் ஜீன் ரெகுலே ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை ரெகுலேட் பண்ணுது அப்படிங்கறதுதான் சரியா எக்ஸ் ரெகுலேட் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் பை பைண்டிங் டு மெசஞ்சர் ஆரண்யே அண்ட் இன்ஹிபிட்டிங் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் அது மேல உட்காந்து அதை இன்ஹிபிட் பண்ணுது ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடாம தடுக்குது ஓகேவா தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடும் தேவையில்லாத ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடாது ஓகேவா சோ ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இன்கேஸ் இந்த மைக்ரோ ஆரண்யே ஜீன் ரெகுலேட் பண்ணாமல் விட்டுருச்சுனா நமக்கு நிறைய பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்கும் கம்மியாக சுரக்கும் இந்த மாதிரியான காரணங்கள்லாம் இதனால தான் ஏற்படுது சரியா ஸோ அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் விக்டர் ஆம்ரோஸ் அண்ட் கேரி ரூக்கோன் அப்படின்ற ரெண்டு பேர் நமக்கு இந்த மைக்ரோ ஆரண்யே அப்படிங்கிறத உருவாக்கி தந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதற்காக இவங்க எடுத்துக்கிட்ட உயிரினம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி எலகன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வாம் கிலோரை எடுத்து வாம் சரியா ஸோ இந்த சி எலகன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது சின்ன ஒரு ஒன் மில்லிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன புழு தான் சரியா இருந்தாலுமே இதில் நர்வ் செல்ஸ் இருக்கு எபிதீரியல் செல்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இருக்கு அதனால தான் சி எலகன்ஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்றாங்க ஸோ இந்த சி எலகன்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க கேரி சாரி விக்டர் ஆம்ரோஸ் என்ன பண்ணிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருப்பார் சி எலகன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய லின் ஃபோர் ஜீன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நான் கோடிங் ஆர்என்ஏவ ப்ரொடியூஸ் பண்றத கண்டுபிடிக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் டைமா அப்போதான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க லின் ஃபோர் சி எலகன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசம் எடுக்கிறாங்க இந்த சி எலகன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கானிசம் லின் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த லின் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஜீன் பார்த்தோம்னா ஒரு நான் கோடிங் ஆர்என்ஏவா இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது அவருக்கு புதுசா இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்தரா ரிசர்ச் பண்றாரு ரிசர்ச் பண்றப்ப தான் என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த லின் ஃபோர் ஜீன் என்ன பண்ணுதுன்னா லின் ஃபோர்டீன் எம்ஆர்என்ஏ மேல உட்காந்து அதை பிளாக் பண்ணுது ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடாம பிளாக் பண்ணுது ஓகேங்களா அது எப்ப பிளாக் பண்ணுது அப்படின்னா போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஸ்டேஜ்ல பிளாக் பண்ணுது இப்ப பார்த்தோம் டிஎன்ஏ டு எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்னா இது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஸ்டேஜ் இதுதான் நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் எம்ஆர்என்ஏல இருந்து நமக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருந்தோம் ஓகேவா இது டிரான்ஸ்லேஷன் இது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருந்தோம் அப்ப லின் போர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனை கண்டுபிடிக்கிறாங்க விக்டர் ஆம்ரோஸ் அது வந்து ஒரு நான் கோடிங் ஆர்என்ஏவா இருக்கு இந்த நான் கோடிங் ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுது லின் போர்டீன் அப்படிங்கிற எம்ஆர்என்ஏ மேல பிளாக் அது மேல பைண்ட் பண்ணி அதை ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடாம தடுக்குது இதுல எங்க நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ரெகுலேஷன் நடக்குது போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனா இதுதான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல நடக்கிறதுனால அதை போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா அப்ப இதனாலதான் நமக்கு
அப்சர்வ் பண்ணி அவரும் மறுபடியும் கண்டுபிடிக்கிறாரு லின் போர்டீன் தான் லின் சாரி லின் போர் தான் லின் போர்டீன் மேல உட்காந்து அது ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடாம தடுக்குது அப்படிங்கறத ரெண்டு பேரும் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க கேரி ரூக்கன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேற ஒரு ஜீனையும் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு வேற ஒரு நான் கோடிங் ஜின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெட் செவன் அப்படிங்கிற ஒரு மைக்ரோ ஆர்என்ஏவை கண்டுபிடிச்சிருப்பார் இந்த லெட் செவன் அப்படிங்கிற மைக்ரோ ஆர்என்ஏ பார்த்தோம்னா அனிமல் கிங்டம்ல இருக்கக்கூடிய முக்காவாசி அனிமல்ஸ்ல இந்த லெட் செவன் அப்படிங்கிற மைக்ரோ ஆர்என்ஏவை நம்மளால பார்க்க முடியும் சரிங்களா சோ தட் இந்த ஒரு லெட் செவன் மைக்ரோ ஆர்என்ஏவை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் ஓகே இப்படிதான் ஜீன் ரெகுலேஷன் எல்லா அனிமல்ஸ்லயும் நடக்குது ஹியூமன்ஸ்லயும் இப்படிதான் நடக்குது அப்படிங்கிறத குரூப் ஆஃப் வேர்ல்ட் குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஃபர்தர் ரிசர்ச் கண்டுபிடிச்சு இப்ப நிறைய மைக்ரோ ஆர்என்ஏஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஓகேவா சோ அப்ப இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கறது தான் எம்ஆர்என்ஏ மேல உட்காந்து புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடாம தடுக்குது எந்த புரோட்டீன் தேவையோ அந்த புரோட்டீனை மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடுது இப்ப ஜீன் ரெகுலேஷனை மைக்ரோ ஆர்என்ஏ தான் பண்ணுது இதனாலதான் இந்த வருஷத்துக்கான நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்ப நமக்கு தேவையான அளவுல மைக்ரோ ஆர்என்ஏ வட்டு டிசைன் பண்ணி நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி புரோட்டீனை ரெகுலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஜீனை ரெகுலேட் பண்ணிக்கலாம் சோ இவங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஜீன் ரெகுலேஷன்ல இருக்கு நம்ம நம்ம பார்த்தோம் ஜீன் ரெகுலேஷனை எப்படி மைக்ரோ ஆர்என்ஏ பண்ணதுன்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஜீன் ரெகுலேஷன்ல நமக்கு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது அடுத்ததா பார்த்தோம்னா டிசீஸ் ரிசர்ச்ல இதனுடைய அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் வேற என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டைசர் ஒன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது டைப் ஆஃப் கேன்சர் ஓகேவா ஸோ இதனுடைய ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பொட்டன்ஷியலும் இதுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மைக்ரோ ஆர்என்ஏனா என்ன அடுத்தது இந்த நோபல் லாரட்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதா நமக்கு கொஸ்டின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் கேரி ரூக்கன் அடுத்ததா விக்டர் ஆம்ரோஸ் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் எளிமையா தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த சின்ன கான்செப்ட் தான் ஓகேவா அதை நீங்க கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஈஸியா இந்த கொஸ்டின் கேட்டா அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ பயோடெக்னாலஜி அந்த குரூப் ஆஃப் சயின்சஸ்ல பாக்குறப்ப இது கொஞ்சம் முக்கியமா தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ நமக்கு சிம்பிளா பார்த்தோம்னா மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுதுன்னா எம்ஆர்என்ஏவை ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடாம தடுக்குது ஓகேங்களா இதனால தான் நம்ம செல்ஸ்ல தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா இதனால தான் ஜீன் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே இந்த கொஸ்டின் ஒரு தடவை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆதா இருக்கும் ஸ்டில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரியா நாளைக்கு இன்னொரு ரெண்டு கொஷின்ஸ்லாம் மீட் பண்ணலாம் தேங்க